హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ టీఎఫ్టీ టూరిజం ఫుడ్ ట్రెండ్ ఈరోజు నేను మన ఛానల్లో క్యాబేజీతో ఒక వెరైటీ రెసిపీని చూపించబోతున్నాను లేట్ చేయకుండా ఆ రెసిపీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఏంటో చూసేద్దాం ఫస్ట్ ఒక మీడియం సైజ్ క్యాబేజీని తీసుకుని శుభ్రంగా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుని ఇలా వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే ఒక కప్పు కందిపప్పు ఒక రెండు టమాటాలని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఒక ఉల్లిపాయ మూడు పచ్చిమిరపకాయలు ఏడు నుంచి ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొద్దిగా కొత్తిమీర కొంచెం కరివేపాకు ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే కొంచెం పచ్చిశనగపప్పు కొంచెం ఇంగువ రుచికి తగినంత ఉప్పు చిటికడు పసుపు రెండు స్పూన్ల సాంబార్ పొడి ఇది ఇంట్లో చేసుకున్నదైనా పర్వాలేదు లేదంటే ఎంటీఆర్ రెడీమేడ్ సాంబార్ పౌడర్ అయినా కానీ రెసిపీకి బాగానే ఉంటుంది అలాగే మూడు నుంచి నాలుగు టే స్పూన్ నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో కందిపప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఒక టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని చిటికడు పసుపు ఒక స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ యాడ్ చేయడం వలన పప్పు అనేది ముద్ద కింద అవ్వకుండా పొడి పొడులు ఆడుతూ ఉంటుంది పప్పు కూడా పూర్తిగా బాయిల్ చేయకూడదండి పొడి పొడులు ఆడేలాగా కొంచెం మాత్రం బాయిల్ అయితే సరిపోతుంది పసుపు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకుని పప్పుని ఉడికించుకుందాం పప్పు ఉడికేలోగా ఇప్పుడు మసాలా రుబ్బుకోవడానికి మనం ఇంకొక స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకుని అందులో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ముక్కలు ఆనియన్స్ కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బరు పచ్చిమిర్చి అలాగే మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో పీసెస్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుని ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ ఇవన్నీ బాగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదండి టొమాటోలో వాటర్ అనేది ఇలా మగ్గిపోయి మనకి ఇలా మాత్రం ఇవి కుక్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఇందులోకి కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవంతా కూడా బాగా చల్లదివ్వాలి పప్పు అనేది ఫుల్గా మెత్తగా అవ్వకూడదండి మనం చెయ్యి పెట్టి ఇలా అన్నప్పుడు కొద్దిగా మెత్తగా అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది బాగా ఉడికింది ఇందులోకి ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజీ ముక్కలు అంతా కూడా యాడ్ చేసుకుందాం క్యాబేజీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని క్యాబేజీ అంతా కూడా బాగా మెత్తగా ఉడికేలాగా ఒక టెన్ మినిట్స్ మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి ఇదంతా కూడా బాగా చల్లారిపోయింది దీన్ని మిక్సీ జార్ లో వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ సాంబార్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని బాగా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా రుబ్బుకుని పెట్టుకోవాలి క్యాబేజ్ అంతా బాగా ఉడికిపోయిందండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఇప్పుడు మనం ఏ బౌల్లో అయితే సాంబార్ ప్రిపేర్ చేయడానికి పెట్టుకుంటున్నామో అందులోకి ఈ క్యాబేజ్ బాయిల్ అయిన వాటర్ అంతా కూడా ఫిల్టర్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఈ వాటర్ తోనే ఇప్పుడు మనం సాంబార్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం చూసారు కదండి ఈ వాటర్ అంతా కూడా నేను ఇప్పుడు కుక్కర్ లోకి ఫిల్టర్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ వాటర్ లోకి మనం ముందుగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మసాలా ఈ మసాలా పేస్ట్ అంతా కూడా ఈ వాటర్ లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి మసాలా పేస్ట్ అంతా కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ వాటర్ లోకి తగినంత ఉప్పుని యాడ్ చేసుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యే వరకు కూడా ఈ వాటర్ ని బాయిల్ చేసుకోవాలి వాటర్ బాయిల్ అయ్యేలోగా ఇంకొక స్టవ్ మీద ఒక చిన్న ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర అలాగే కొంచెం పసి పచ్చిశనగపప్పు ఫ్రై చేసుకోవాలి 
ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకొని కబాబ్ చేసుకోవాలి కరివేపాకు వేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఇంగువని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంగువ వేయడం వల్ల ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఈ తాలింపుని అంతా కూడా ఇక్కడ బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లో వేసుకుని దీంతో పాటు ఒక పది నిమిషాలు బాయిల్ చేసుకోవాలి చూసారు కదండి ఈ సాంబార్ అంతా కూడా చాలా చక్కగా బాయిల్ అయిపోయింది సో ఇంకా లాస్ట్ లో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఆల్రెడీ మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న క్యాబేజ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు దానికి మనం తాలింపు వేసుకుందాం స్టవ్ వెలిగించి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అవి ఆయిల్ హీట్ అవ్వాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా ఆవాలు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర కొద్దిగా పచ్చిశనగపప్పు వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత చిటికెడు పసుపు కొద్దిగా కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి మనం వేసుకున్న తాలింపుని అంతా కూడా ఈ ఉడకబెట్టిన క్యాబేజీలోకి వేసుకుని క్యాబేజీ అంతా కూడా కలిసేలాగా కలుపుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే ఇందులో రుచికి సరిపడినంత ఉప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఉప్పు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత క్యాబేజ్ ముక్కలంతా కూడా ఒకసారి తిప్పుకుని ఒక్క పది నిమిషాల పాటు ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు ఎందుకంటే క్యాబేజ్ అనేది ఆల్రెడీ మనం ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి ఒక్క పది నిమిషాలు ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది ఇది బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి లాస్ట్ లో ఒక్క స్పూన్ పచ్చి కారాన్ని క్యాబేజీ ముక్కల మీద స్ప్రెడ్ చేసుకుని పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోవడానికి క్యాబేజీ ఫ్రై కూడా రెడీ అయిపోయినట్టే చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా చేసుకునేలా కాకుండా క్యాబేజీతో మనం చేసుకునే స్పెషల్ రెసిపీ ఈ రోజు నేను చూపించాను అలాగే ఈ వేడి వేడి సాంబార్ ని దోశ ఇడ్లీ వైట్ రైస్ లోకి వేడి వేడి అన్నంలో సర్వ్ చేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందా అన్న కామెంట్ ని నాకు షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ తో షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని కొత్త స్పెషల్ రెసిపీస్ వీడియోస్ కోసం టీఎఫ్టీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మర్చిపోకండి